Hi friends, welcome to Classic Education YouTube channel. This is the most important articles in the editorial. So, we will discuss the most important articles in the editorial. We will discuss the most important articles in the editorial. So, the first article in the editorial is the most important articles in the editorial. Ramon Meksai Award बगेए थे सो नोट्री Assam Based लेन अपन्रे Onkanal Ajist आधन्त Ravi Kannan अवर गेन माड़ी दरंदर 2.23 रुद्ध Ramon Meksai Award अना कोट्टी दरे सो नोट्री Onkanal Ajist अन्रे यारु Cancer अना Treat माड़ी दरल अवर गे Onkanal Ajist अन्त करी तरे यूरिगे गेन माड़ी दर अपन्दर 2.23 रुद्ध Ramon अगदर इदिन यवग स्थापने माड़िदर अथवा यवग जारिगे तंदर अंदर नोड़ी हत्वमत्नोर 50 एंट्रल इदिन जारिगे तरतरे इदिन एनांत करीतर अपन्रे इग नोबल प्राइज एन कोड़तरल अधे तरना गेन अपन्रे एशाद नोबल प्राइज अथवा नोबल प्रसस्ति � Indonesia इदे इट्कोड़ते self-less service अन्न कोट्टिदर मात्र आवरुगे इए अवाड अन्न कोट्टतरे हगादर नोड़ी इए अवाड अन्न यारु सेटप माड़िदर अथ्वा इदे क्यारु फंडिंग अन्न माड़तर अन्दरे इए अवाड अन्न हत्वमत्नोर 50 एंट्रल्ली � फिलिफाइन गौर्मेंट एंड इदेल इवरिब्रु सेरी जन्टिया गेन माड़तर अंदरे इवंदु प्रसस्तेना अथ्वा अवाडन कोड़तरे सोट्र इवर याकी प्रसस्तेना कोड़तर अंदरे एन रामोन मैक्साय वंदु लेगसी तो आ लेगसे नेना गुड गवर्नेंस के अंदर वर्ल्ड आर्डर थे क्या अथवा ये ना पंद्रह प्रैग्मेटिक आइडलिज्म्स के अंदर नोटरी वर्ल्ड इधर के अलग कोड़ी बाला थे क्या ना दूर सर्विस अन्ना कोटी दरे सेवे करना कोटी दरे हंता और की देन मरता अंदर रामोन मैक्से अवार्ड अन्ना कोटता रहे सोड़ी जनरी के वर्ल्ड सेवे करन एशादल इद्धन्त इंडियुजल्स के मात्र एड माड़तर अंदरे इए उन्दु अवाड अन्न कोड़तरे सोड़ी नाले निमिगे उन्द कोशेंस परभोधु रामसे मैक्से अवाड इस गिवन टु विच आफ द पॉलविंग अंता कोट्टु एशेंस, अमेरिकन्स, आफ्रिकन्स Vocês उन्दु सर्टिफिकेट इरुथे, जोतेक नोड़ी उन्द अवाड इरुथे, इए अवाड लेन इरुथ अपन्रे, रामबन मैक्से वरो उन्द इमेज इरुवंत उन्द अवाड ना उरुगे कोड़ता रे, हागेदर यार इदु रामबन मैक्से अन्तांदर Indonesia 
ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಾಮನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ ರವಿ ಕನ್ನಡ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಮೊದಲೇ ಬಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವಿನೋಬ ಬಾವೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮದರ್ ತೆರೇಸ್ ಅವರಿಗೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಮಲಾ ದೇವಿ ಚಟಪ್ಪ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಅರವತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಸತ್ಯಜಿತ್ ರಾಯ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸತ್ಯಜಿತ್ ರಾಯ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಹಾಸ್ವೇತಾ ದೇವಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಮಹಾಸ್ವೇತಾ ದೇವಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿಯವರಿಗೆ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಆರಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಆಶಾ ಗುಪ್ತ ಗುಂಜ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಬೇಜುದ ವಿಲ್ಸನ್ ಮತ್ತೆ ರವೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಬೇಜುದ ವಿಲ್ಸನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ರೆ ರವೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಷ್ಟು ಜನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ರಾಮ್ಸೆ ಮೆಗಸೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ತೆಗ್ ರಾಮೋನ್ ಮೆಗಸೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರು ಮೊದಲನೇ ಭಾರತ್ ಭಾರತೀಯರು ಈ ರಾಮೋನ್ ಮೆಗಸ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆಚಾರ್ ವಿನೋಬ ಬಾವೆ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸರ್ವಿ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಆದಂತ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ಜನ್ ಆದಂತ ಆ ರವಿ ಕಣ್ಣನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದ ರಾಮೋನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಚಾರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ರಾಮೋನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೀಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇವ್ರು ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇದು ಪೀಪಲ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡುವಂತ ಮತ್ತೆ ಪೋ ಪೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರು ಬಡವರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅವರು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಈ ವರ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಮೂರ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ವಿ ರಕ್ಷದ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕೋರ್ವಿ ರಕ್ಷಂದ್ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದವ್ರಿಗೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಈ ತರನಾಗಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅನ್ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರನ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಸವಲತ್ತುಗಳಿಲ್ಲ ಈ ಸವಲತ್ತುಗಳಿಲ್ಲಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವ್ರನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್
ನಾವು ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಏನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆತರ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಬರ್ದವರು ಫೈಜಾನ್ ಮುಸ್ತಾಫಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಲಾ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಾಣಕ್ಯ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆಗಿ ಇವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ತೆರೆದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಮಿತಿಯನ್ನ ತರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಕರೆದಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಿನಾಂಕ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇಪ್ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರವರೆಗೂ ಕರೆದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಮಿತಿ ಅನ್ಗುಟ್ಲೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹುಪತ್ತಿತ್ವ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡೈವರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಡೈವರ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಬಹುಪತ್ತಿತ್ವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಮಿತಿಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಈ ತರನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇದ್ರಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆನು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಡ್ ಯೋಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಬಹುಪತ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕೊಡೋ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯು ಸಿ ಸಿ ಅನ್ನೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಈ ಒಂದು ತಂದೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಏನಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ತಂದೆಯನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಯೋಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಕೇವಲ ತಂದೆಯನ್ನ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಆಗಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಇಕ್ವಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಏನ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ ಸೊ ಇವನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಮಗುನ ಅಥವಾ ಇವನಿಗೆ ಒಂದ್ ಏನಂದ್ರೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಗುನ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಚೈಲ್ಡ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಈ ಚೈಲ್ಡ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವನ್ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ ಈ ಚೈಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಹೋಮ್ಸ್ ಇಂದ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಆ ತಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೈಲಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಂದು ಈ ಮಗುವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯಾರು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಪಾಲಕರಿಂದನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ ಕೋರ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಹೋಗಿ ಪಾಲಕರಿಂದನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂತ ಒಂದ್ ಮಕ್ಕಳು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ರೇ ಫಿಫ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಇರೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಕ್ಟಿಮ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಕೇವಲ ಯಾಕೆ ಬಯಲಾಜಿಕಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಕಳಿಸಿ ನಾವು ವಹಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಮಗುವಿನ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಬಂದಾಗ ಸೊಸೈಟಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಒಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್
ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ತಂದೆ ತೀರದ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆಯ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆ ಎಲ್ಲೋ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಎರಡ್ ಮೂರ್ ದಿನ ಬರಕ್ಕಾಗಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋದ್ ಏನಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಕ್ಕಳ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಹಿಮ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ವರ್ಷ ತಂದೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ತಾಯಿ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಹಿಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸತ್ ಮೇಲೆ ಅಂತಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತಾಯಿಗೆ ಆ ಗಾರ್ಡನ್ಶಿಪ್ ರೈಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹಿಂದೂಗಳದ ಆಯ್ತು ಈಗ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕಿರಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲಕರ ಹಕ್ಕಿಗಳಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಾದರ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕಸ್ಟಡಿಗ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಕಸ್ಟಡಿಗ್ ಬರುವಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರನೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತಂದೆ ಏನಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಅವ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಅವ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ಶಿಪ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೈರ್ ಹಾರಿಕೊಳಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರನೇ ನಂಬರ್ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ನಂಬರ್ ಗೆ ಯಾರಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಡಿಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ನಂಬರ್ ಗೆ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ತಾಯಿಗಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿಯ ತಾಯಿ ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ತಾಯಿಯ ತಾಯಿ ಅಮ್ಮ ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರೆಂಟಲ್ ಮದರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ತಂದೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿಯ ಒಂದು ತಂಗಿ ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆಯ ತಂಗಿಗೆ ಈ ತರನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲಕರ ಒಂದು ಹಕ್ಕುಗಳಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿದೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಬೇಕಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ತಂದೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಶಿಪ್ ಹಕ್ಕೊಳಗಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರನಾಗಿದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಹಣಾಫಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ತಾಯಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಸ್ಟಡಿ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಏನ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಕಳಿಸ್ಕೊ ಕಳ್ದ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗದ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಧರ್ಮ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅನ್ನೋ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಧರ್ಮ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಡಿ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರೋದು ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಹಣಾಫಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಲಿಕಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಶಫಿಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ
ಸೊಡ್ರಿ ನಾವು ಕ್ಲೇಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ತರ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಯಲಾಜಿಕಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನ ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅವರ ಒಂದು ಕ್ಲೇಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಬಯಲಾಜಿಕಲ್ ಫಾದರ್ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ರೇಪ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಅವ್ನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅವನು ರೇಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದನ ಅಂತ ಏನ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವನ ಅವನ ಒಂದು ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಯಲಾಜಿಕಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ದತ್ತು ಪಡೆದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಯಲಾಜಿಕಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲೇನ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಗುವಿನ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬದಲಾಗಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬಯಲಾಜಿಕಲ್ ಯಾರು ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ಜಡ್ಜಸ್ ಬೆಂಚ್ ಏನಿದೆ ಉಮ್ಮ ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅದೇನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಕಸ್ಟಡಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಯಲಾಜಿಕಲ್ ಫಾದರ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ದತ್ತು ಪಡೆದಂತ ಪಾಲಕರಿಂದ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅವನ ತಂದೆ ಇದಾರೆ ಬಯಲಾಜಿಕಲ್ ತಂದೆ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಬಯಲಾಜಿಕಲ್ ಫಾದರ್ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಇವನ್ ಏನಾಗಿರ್ತಾನಂದ್ರೆ ರೇಪ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೇಪ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಡಾಕ್ ಆಗಿರ್ತಾನಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟದ ಕಾರಣನೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೇಪ್ ಕಾರಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ನ್ ಮತ್ತೆ ಪೆಟಿಷನ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಮಗುವಿನ ಆಲ್ರೆಡಿ ದತ್ತು ಪಡೆದಂತವರ ಪಾಲಕರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ನೋಡ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಬಯಲಾಜಿಕಲ್ ಫಾದರ್ ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಬಯಲಾಜಿಕಲ್ ಫಾದರ್ ಮುಂಚೆನೆ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ರೇಪ್ ಮಾಡಿ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅಂತವನ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಕಸ್ಟಡಿಯನ್ನ ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಘಟನೆ ನಡೆದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಹದಿನೇಳು ವರ್ಷದ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ನಾನು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಓಡೋಗ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಅವರು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಓಡೋಗ್ತಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನವೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಗುವಿಗೆ ಜನನವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆ ತಾಯಿ ಕೇವಲ ಹದಿನೇಳು ವರ್ಷ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ತಾಯಿಯ ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ಏನಿರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ತಂದೆ ಏನಿರ್ತಂದ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೇಪ್ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರೇಪ್ ಮತ್ತೆ ವೇರಿಯಸ್ ಅಪರಾಧಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಸ್ಕೋ ಕಾಯ್ದೆ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇದ್ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರೇನ್ ಮ
ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಮಗುವಿನ ಕಸ್ಟಡಿ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನೇನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಅಪರಾಧದಿಂದ ಈ ಮಗು ಜನಿಸಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀನ್ ಮಾಡಿದಂತ ಅಪರಾಧಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಗುನ ನಿನ್ನ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಿನ್ನ ಕಸ್ಟಡಿ ಕೊಟ್ರೆ ಆ ಮಗುವಿನ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ತಾರಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಗುವಿನ ಒಂದು ಕಸ್ಟಡಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಫಾದರ್ ಗೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ತೀರ್ಪನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ್ದೇ ತರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಮದರ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಗುವಿ ಆ ಮಗುವನ್ನ ಹಡದಂತ ತಾಯಿ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೂಡ ಅವರು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೇಮ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಾದರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿನ ನಂಬಿಸಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಲೈಂಗಿಕ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿರ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಿಲ್ಲ ಅನೈತಿಕವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಮಗು ಜನಿಸಿ ಅದರ ಒಂದು ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ದತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಪಾಲಕ ಅಂದ್ರೆ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಪಾದರ್ ಏನಿದ್ರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೋಡ್ರಿ ಆ ಮಗುವಿನ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಗುವನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ ಅವನ ಒಂದು ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಳಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ಹಿತಾಸಕ್ತಿನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಆ ತಾಯಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಮದರ್ ಏನಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿನೂ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ನ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತಾಯಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಗುವನ್ನ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಫಾದರಿಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ವಿರೋಧವನ್ನು ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾಳೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ರೇಫಿಸ್ಟ್ ಫಾದರ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅವನ ಒಂದು ಕನ್ಸೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೆಸೆಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆತರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಸಿನ್ ಬೇಗಂ ಕೇಸ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಜನ ಬೆಜ್ಜಸ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಬೆಂಚ್ ಏನು ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಒಂದು ಕಸ್ಟಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬದಲಾಗಿ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ದತ್ವವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಟ್ರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ದತ್ವವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳ ಮಗುವನ್ನ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದತ್ವವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟಿಮನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಗುವಿನ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ಮಗು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಆರು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಅದರ ಫೇವರೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಅದರ ಒಂದು ಫೇವರ್ಸ್ ಯಾರ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ದತ್ತು 
ಬದಲಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗಿರ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ದತ್ತಿ ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದೇ ಮಗುವನ್ನ ನೀವು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಯಲಜಿಕಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಅಂತ ವಿಸಿಟೇಷನ್ ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಸಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ ದತ್ತು ಪಡೆದಂತ ಪಾಲಕರಿಂದ ಆ ಮಗುವನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತಂದ್ರೆ ಟಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ತಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವೆದರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಜೀವನವನ್ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಆ ಮಗುವನ್ನ ಆ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕತೆಯಿಂದ ಆ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಮಾನಸಿಕತೆ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಟಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡತಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮಗು ಏನಿದೆ ಅದರ ರಿಯಲ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತಾನ್ ಯಾರ ಮಗಳು ತಾನು ಯಾರ ಮಗಳು ಅನ್ನೋ ರಿಯಲ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಪಾಲಕರು ಏನಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಆ ಮಗುವನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಮೂರ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ಆರು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಸಹ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಗುವಿಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಅದು ಸುಧಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರ ಮಾನಸಿಕತೆಯೂ ಕೂಡ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರ ರಿಯಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ತಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಏನು ಅದನ್ನ ಗುರುತು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ನಾವ್ ಈ ಮಗುವಿನ ಕಸ್ಟಡಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಕೋರ್ಟ್ ಇನ್ನು ಒಂದು ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತೆ ಏನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಅಂತ ಲೀಗಲ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಅಂತ ಲೀಗಲ್ ಹಕ್ಕುಗಳು ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾರು ದತ್ತು ಪಡೆದಂತ ಪಾಲಕರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇನ್ ದತ್ತನ್ನ ಪಡ ದತ್ತನ್ನ ಪಡೆದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ದತ್ತಕ್ ಪಡೆದಂತ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಕ್ಕುಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಇನ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಫ್ತಿ ಕಾರ್ ಒಳಗಡೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೋದ್ರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಗುವಿನ ಒಂದು ಕಸ್ಟಡಿ ಕೊಡೋದನ್ನ ನಿಲ್ಸುತ್ತೆ ಬದಲಾಗಿ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ಪಾಲಕರಿಗೆ ಆ ಮಗುವಿನ ಕಸ್ಟಡಿಯನ್ನ ಕಾಳಜಿಯನ್ನ ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಮಗು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ದಿನದ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಂಡೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ದತ್ತು ಪಡೆ